buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. Ese jueves 31 de mayo y el mundo está conmemorando el Día Mundial Sin Tabaco que convoca cada año la Organización Mundial de la Salud. Por eso, nuestra mirada a los temas nacionales de esta semana está dedicada precisamente al dañino hábito de fumar, a sus consecuencias, cuál es el impacto que tiene dentro de nuestra sociedad, se respetan o no las legislaciones que sobre este particular existen. De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda nacional para los que fuman y para los que no. Y para ello me estarán acompañando en esta mesa redonda. Tengo el placer que estén con nosotros el doctor Manuel Santín Peña, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, la doctora Doris Sierra Pérez, jefa del Departamento de Atención Primaria del MinSAP, el doctor Orlando Landrove Rodríguez, jefe de Departamento de Enfermedades No Transmisibles del propio Ministerio de Salud Pública, la doctora Patricia Barona Pérez, epidemióloga, eh, trabaja en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y también está con nosotros la doctora Elba Lorenzo Vázquez, coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo. Con ellos estaremos compartiendo en esta mesa redonda en la que quiero darle la bienvenida a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que me están acompañando, encabezadas por el Viceministro Luis Estruch, que están aquí esta tarde con nosotros en el estudio. Hoy en la mesa redonda... Afrodisíaco, relajante, sensual. El hábito de fumar fue acuñado durante años de esta manera por los clichés del cine occidental. Diversos estudios demuestran la relación directa entre el consumo de cigarros y la mayoría de los tumores malignos. El consumo de tabaco mata a unos 6 millones de personas y es una de las causas más importantes de enfermedad y muerte evitables en el mundo. Bueno, esos serán algunos de los materiales que ustedes verán en el programa a lo largo de su hora y media de transcurso, pero antes de iniciar el análisis de este importante tema para nuestra sociedad, les propongo, como es habitual, la sección La Noticia del Día. Hoy se la volvemos a dedicar a los estudiantes canadienses que continúan en protesta en ese país contra las medidas que el gobierno ha tomado en la educación. En Canadá las protestas de Montreal contra el aumento de la matrícula universitaria se han extendido a Toronto. Los manifestantes se han congregado en Toronto donde han expresado su solidaridad con los estudiantes de Quebec. Los congregados han mostrado su indignación por la subida de las matrículas. Las manifestaciones estudiantiles iniciadas desde hace más de 100 días asimismo rechazan la ley de emergencia promulgada por las autoridades de Quebec que impone estrictos límites al derecho de manifestación. Durante las protestas se han registrado fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Más de 2.500 estudiantes han sido detenidos por haber tomado parte en las manifestaciones. Bueno, son las noticias que están llegando desde Canadá. Ya lleva más de un mes estos estudiantes en protesta y es parte de esa situación que la crisis económica pues ha acentuado en una buena parte de los países del primer mundo, recordemos las protestas también de los estudiantes en España, en el Reino Unido y en otros países occidentales como consecuencia de los recortes en la educación y las altas tasas de matrículas que se le han impuesto a esos estudiantes. Comenzamos así el análisis de nuestra mesa redonda de hoy, entremos entonces en el tema que nos convoca, el dañino hábito de fumar y su impacto en nuestra sociedad. Afrodisíaco, relajante, sensual. El hábito de fumar fue acuñado durante años de esta manera por los clichés del cine occidental. De ahí la propagación de estereotipos que vinculan a los puros con la valentía y la rudeza propia de la masculinidad. Pero en el contexto actual, con el desarrollo tecnológico y el avance de la ciencia, los investigadores develan cómo el hábito de fumar contribuye a la segunda causa de muerte en el mundo, el cáncer de pulmón. 
en Cuba en el 2005 se emitió una resolución que prohíbe fumar en cualquier instalación de la salud pública. Legalmente tampoco se puede fumar dentro de los ómnibus de transporte nacional. Algunos ministerios como el de Educación y Comercio Exterior extendieron la prohibición a todas sus instancias. Estas disposiciones legales no son arbitrarias, responden a hechos concretos. El cigarrillo es el único hábito que causa la muerte a la mitad de sus consumidores crónicos. Y según las estadísticas mundiales, el 79% de los tipos de cáncer que afectan a la mujer se relacionan con el consumo de los mismos. Dejarse seducir entonces por estas imágenes puede llevar al fumador dependiente a un final anticipado. Así que es más aconsejable romper ese romance contraproducente antes de que las consecuencias para la salud sean irreversibles. Lisa Menacesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un tema sin duda polémico en nuestra sociedad, un tema que también incita al análisis y a pensar cómo debemos enfrentarlo de conjunto como sociedad. Un asunto para el que también hemos recibido las opiniones de ustedes, nuestros televidentes y radiantes, a través de la línea telefónica o del correo electrónico, muchas de ellas coincidentes, algunas las daremos a conocer en esta mesa redonda, todas por supuesto las hemos puesto en manos de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Pero ¿cómo se está manifestando este fenómeno a las alturas del siglo XXI, tanto en el mundo como en Cuba? Sobre eso creo que debemos empezar, comenzar hablando en esta mesa redonda y lo hacemos con el doctor Orlando Landro, que como decíamos es el jefe del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública. Doctor Landro, ¿qué alcance tiene a nivel mundial realmente el hábito de fumar y en nuestra sociedad, en Cuba, en este momento, cómo se está manifestando y qué incidencia tiene el tabaquismo en la creciente manifestación de, de cáncer, de enfermedades de cáncer y de otro tipo de enfermedades en nuestro país. Buenas tardes, Randy, buenas tardes a la audiencia. El tema, desde una perspectiva de la salud pública, consideramos que es un flagelo que azota a la humanidad y es muy importante lo que ha señalado, porque realmente comporta una de las, la principal carga de enfermedad y muerte y discapacidad en el mundo. Hoy eh, se estima que cada año fallecen alrededor de 6 millones de personas a causa directa del tabaquismo. Pero es muy importante resaltar que 600 mil más o menos personas fallecen y no son fumadores activos, sino también es a consecuencia de uno eh, que es... Eh, exhalan otros, eh, otros fumadores de manera que esta carga no solamente es para los fumadores sino también para los que eh, se exponen al riesgo de esos fumadores es importante destacar cómo en nuestro país la prevalencia de fumadores es muy alta también las consecuencias son muy importantes y hay una carga importante de mortalidad en alrededor de de 67% de la mortalidad en Cuba se produce por cuatro causas principales, cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias de las revías inferiores crónicas y la diabetes, y alrededor de 67% también está presente el tabaquismo, que influye al, alrededor de, directamente con una alta eh, eh, contribución. En nuestro país, en el año 2009, en estudios que se han realizado, se estimó que alrededor de 15.000 muertes, del total de muertes que ocurren, están asociadas directamente al tabaquismo. Eso es alrededor del 18% de la mortalidad para ese año. Una cifra significativa. Una cifra significativa, realmente. Eh, hay evidencias importantes eh, eh, asociadas al, al tema del, del tabaquismo en relación con la enfermedad que produce, y a veces se asocia solamente al cáncer, no es tan así. Alrededor, como se ha planteado, entre el 80 y el 90% del cáncer de pulmón, que es la primera causa de cáncer en Cuba, produce alrededor de 5.000 fallecidos, está asociado directamente al tabaquismo. Pero también en enfermedades cardiovasculares, y específicamente en el infarto, es alrededor del 20 al 25%. Y produce también, por supuesto, está asociado a otros tipos otro tipo de enfermedades, otras enfermedades, donde también tiene una alta influencia. No solamente otras enfermedades cardiovasculares, es también... Eh, diversos tipos de cáncer están asociados a la mortalidad atribuida a tabaquismo. La, la incidencia de esas de esa, eh, enfermedades, doctores, creciente en la sociedad nuestra, porque ha cambiado eh, realmente los patrones de, de enfermedad de nuestra, de nuestra sociedad. Por lo tanto, si el, taba, si el tabaquismo está incidiendo de manera significativa en esas enfermedades, se está convirtiendo 
en un problema de salud de primera prioridad para el país. Desde luego que sí. Eh, eso es una consideración muy acertada, porque realmente eh, la carga de enfermedad de nuestro país es importante y está relacionada también con el envejecimiento. Y el efecto del tabaquismo tiene mucho que ver con el tiempo en que el individuo es capaz de fumar. Si vive más, por supuesto, el riesgo de enfermar también está presente. Eh, es importante destacar que la gran mayoría de los ingresos que se producen por descompensaciones de estas principales causas de muerte en nuestros hospitales están asociadas precisamente a estas enfermedades, principales enfermedades. Por tanto, genera un costo económico muy importante. Genera también una pérdida de productividad asociada no solamente a la mortalidad prematura, sino al periodo de descompensaciones que producen eh, estas enfermedades en individuos jóvenes que están trabajando en la, masa, en la masa crítica de tra trabajadores. De manera que es muy importante tener en cuenta esta situación. Eh, por supuesto que esto requiere un abordaje desde las etapas tempranas de la vida. Nuestros compañeros van a abundar sobre esto hoy aquí en la mesa, pero es importante destacar el tema. Es importante destacar también el tema de que eh, un grupo importante de los servicios de urgencia donde acuden estos pacientes por supuesto, esta demanda está asociada también a este periodo de compensación de producido asociado al tabaquismo. Es un tema que realmente la sociedad debe enfrentar con toda la integralidad de las medidas que demandan. Y por supuesto, vamos a abundar en el transcurso de la mesa sobre estos aspectos. Y duda, hay muchas, muchas opiniones que tienen que ver precisamente sobre, sobre esa eh, presencia eh, de hábito de fumar en edades tempranas en nuestra sociedad y también el hecho de que la afección no solo está para quienes fuman, sino también para los no fumadores y que se exponen al humo del cigarro o del tabaco, de varias, varias personas que hablan sobre estos temas. Pero yo les propongo ver un material que preparó la periodista Nurka Damari para después continuar hablando con nuestros panelistas. La adicción al tabaco, según estudios realizados, se adquiere generalmente en la etapa juvenil por responder a patrones machistas y a las exigencias del grupo al que pertenecen jóvenes y adolescentes. En nuestro país eh, los muchachos comienzan a fumar en la pubertad, pero sobre todo por debajo de los 15 años, incluso a los 12 años, 11 años, ya están adquiriendo el, eh, esta adicción. Hoy día enfoques de salud prefieren identificar al llamado hábito de fumar como una adicción. La penetración de la nicotina, componente que tiene el tabaco en, el, en las células del organismo, van creando poco a poco la necesidad de que vuelva a entrar, el, como sucede con las drogas, como sucede con el alcohol, con, con otros elementos que provocan adicción. Eso sucede con el tabaco. La nicotina crea esa necesidad de volverla a ingerir, de que vuelva a entrar a, a la célula. Y esa es la adicción tabáquica o el, o el hábito de fumar, como le decimos normalmente a la población. Especialistas afirman que la percepción de riesgo sobre los efectos del tabaquismo es baja en la sociedad, pues sus consecuencias negativas no se aprecian de inmediato y solo aparecen en el tiempo. Con la adicción tabáquica están las del aparato respiratorio. También hay a nivel digestivo, o sea, la úlcera gástrica es, también hay un componente que tiene que ver el, el tabaco, la gastritis, el, el uso del tabaco exacerba la gastritis aunque hayan sido por otras causas. Puede provocar también enfermedades cardiovasculares, o sea, tiene un componente importante el uso del tabaco en el, en el infarto de miocardio, en las enfermedades cardiovasculares. Y, pero a nivel de todos los órganos tiene que ver con el cáncer, o sea, es el cáncer el, la principal enfermedad eh, que tiene que ver con el tabaco, o es el tabaco una de las principales causas de producción de cáncer en nuestro, en nuestro organismo y en nuestro país. Aunque la presencia de los diferentes tipos de cáncer no está dada exclusivamente por la adicción al tabaco, estudios demuestran que sí es una condicionante favorecedora. El riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón es 10 veces mayor en las personas fumadoras que en los no fumadores. En Cuba se diagnostican anualmente alrededor de 5.000 casos nuevos de cáncer de pulmón y la mortalidad anual se comporta de manera similar. Entre el 85 y el 90% de los hombres portadores de cáncer de pulmón son fumadores, mientras que en el sexo femenino se presenta entre el 50 y el 60% de las mujeres fumadoras. 
Diversos estudios demuestran la relación directa entre el consumo de cigarros y la mayoría de los tumores malignos, desde el de pulmón hasta otras localizaciones como la cavidad oral, la faringe, el esófago y se estudia su relación con la aparición del cáncer de mama y el cérvico uterino. Esperar a sentir en peligro la salud no es el mejor momento para cambiar el rumbo. Llegué un día a mi casa y dije, no fumo más, porque era casa de un cigarro. Pero parece que el mal ya estaba penetrado dentro de mí. Y entonces ahí empezó la gran tragedia que bueno, hasta ahora he llegado, ya llevo cinco ciclos de, de, de tratamiento. Creo que voy por buen camino. Pienso que, me, ay, pienso que me pueda curar. Y a los jóvenes le diría que trataran por todos los medios de no fumar, que trataran de, de mantenerse lo más lejos del, del, del vicio. Optar por no fumar es una decisión personal a la mano de todos. Es elegir por la calidad de vida o por la vida misma. Mirka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, sin duda decíamos que el tema es bien polémico. Está el impacto directo, pero está el hábito, el consumo de cigarrillos que permanece en nuestra sociedad. Y hay muchas opiniones de nuestros televidentes que hablan de la necesidad de actuar con más presteza en este ámbito y también de actuar con quienes deben dar el ejemplo. Hay muchas opiniones. Por ejemplo, está la Valeria González de Bauta, que dice que fue fumadora durante dos años y por esa causa tuvo una obstrucción respiratoria y se ha tenido que operar varias veces de las varices dice que es sumamente importante que las personas que prohíben fumar den el ejemplo Francisco Pérez también de Bauta dice que él es, él es fumador pasivo y dice que a causa de esa pasividad le ha dado un infarto por obstrucción en las vías respiratorias hay áreas de no fumar dice por ejemplo en las consultas de los hospitales hay pacientes, hay doctores, hay enfermeros que fuman en los lugares cerrados con aire acondicionado, también hay personas que fuman en las áreas escolares en los lugares donde hay niños pequeños, se deben tomar medidas contra las irresponsabilidades en nuestra sociedad. Marcelo Gómez Rosales de Camagüey dice, se debe educar partiendo por el ejemplo, los padres fuman, los maestros fuman, los doctores fuman, incluso en ocasiones, dice, hasta dentro de los lugares, las escuelas o las consultas. Los medios tienen varios spots donde anuncian el mal hábito de fumar, pero en las series cubanas y en las novelas salen personas fuma fumando en cualquier lugar. Se debe tener esto un poquito más en cuenta. También está la opinión de Daniel Toro de Playa, quien dice que fue fumador durante muchos años y por esta causa tuvo un infarto cerebral. Exhorta, dice, a todos los fumadores que intenten dejar el vicio. El cuerpo lo agradece y el cambio es fenomenal. Son diversas opiniones, pero todo esto me lleva a preguntarle a la doctora Patricia Barona, especialista del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología. En su opinión... Doctora, fumar, ¿qué cosa es? ¿Es un hábito? ¿Es una adicción? ¿Es una enfermedad? ¿Por qué siendo un, un hábito nocivo, una expresión nociva de nuestra, de nuestra personalidad, las personas insisten en fumar? ¿Qué es lo que los lleva a mantener ese hábito? Bueno, muy buenas tardes, Randy, y también a todos los compañeros que están compartiendo con nosotros esta mesa que me parece muy importante. Eh, realmente estamos ya, al hablar de tabaquismo, refiriéndonos a una enfermedad. Una enfermedad que ha sido calificada así por la clasificación internacional de enfermedades del año 2010 y además por el, el glosario de psiquiatría cubano. Es una enfermedad porque al, al disminuir eh, la frecuencia con la que se practica esa adicción, y todavía no he hablado de hábito, ¿verdad? sino esa adicción comienzan a aparecer síntomas y signos que expresan que el individuo precisamente está eh, enfermo. Eso inicialmente comienza como un hábito, pero rápidamente pasa a convertirse en algo adictivo, porque en este proceso de fumar, Randy, hay una sustancia que es muy adictiva, que es la nicotina, que fisiológicamente imprime una huella en el cerebro. El individuo tiene que, para alcanzar el mismo nivel de placer, incrementar su nivel de consumo y cuando reduce ese nivel de consumo comienzan a aparecer los síntomas y signos. Es importante que nos apropiemos del de concepto más que de hábito de adicción, de conducta de riesgo, de enfermedad, porque realmente es una enfermedad crónica, además, tiene las propias características de una enfermedad crónica, es decir, se, le, se instala poquito a poco, comienza en el adolescente a instalarse poco a poco, que cada vez consume mayor cantidad de cigarrillos. Requiere, para después abandonar la adicción, un tratamiento a largo plazo, es decir, 
hay que tratarla como tal y así debe reconocerla el fumador y así debemos reconocerla también los médicos para poder abordarla con mayor efectividad. En este caso que estamos hablando, doctora, eh, ¿cómo, ¿cómo poder eh, realmente entender que aún con todo lo que, lo que se plantea, con todo lo que se explica, con la manera en que abordamos incluso en los medios de comunicación el impacto que tiene esta, esta enfermedad, se mantiene como, como un hábito. ¿Cómo, ¿Cómo entender eso en el aspecto psíquico, en el aspecto eh, moral? ¿Cómo trabajar de una manera que, que la, para la persona sea eh, una urgencia realmente enfrentar este, este tema? Una pregunta bien compleja, bien compleja. En primer lugar, decirte que hay un componente fisiológico con los propios componentes que tiene el humo del tabaco. Es decir, se establece una conexión cigarro-individuo desde el punto de vista fisiológico que no se puede obviar con la presencia de, de esta sustancia que es adictiva. Pero además en nuestro contexto, eh, Randy, hay un elemento cultural que está muy asociado a, a permitir esta, esta conducta de riesgo entre nosotros y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de intervenir. El otro elemento que no se puede dejar, eh, 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 no se puede eh, eh, poner al margen, es la necesidad imperiosa de constantemente educar. Es decir, hay dos elementos que en los países que han tenido las mejores experiencias han hecho que se reduzca la prevalencia, que las personas vayan comprendiendo poco a poco, pero si no han comprendido del todo, al menos no practiquen esa conducta. En primer lugar, la información, la comunicación, la educación, el ejemplo modélico de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud y de profesores. Pero por otro lugar también las regulaciones, las eh, eh, indicaciones, la disciplina de no hacerlo en esos lugares. Es decir, son dos los elementos, los elementos educativos y los elementos regulativos y regulatorios. Gracias doctora por su opinión. Un espacio en televisión para informar. Lo que se está buscando con los precios que no tienen subsidio es en primer lugar dar esta opción a la población. Es el mundo de oro. No se puede enfrentar si no es comparadamente en las diferentes regiones. Para orientar. Que se conoce un bien el caso y que se puede eh, explicar en cada uno de ellos por qué se le otorga subsidio o por qué no se le otorga subsidio. Para estas personas se otorgan financiamientos a partir de 3 mil pesos. Para analizar aciertos y errores. Tuvo que se produce o eh, iba directamente al programa La Vivienda y no había esa exigencia con la calidad. Para que su opinión se escuche. Adilio Santana de Santiago de Cuba. Dice que solicitó un crédito y se lo denegaron por no tener colaboradores. Temas nacionales los jueves en la mesa redonda. No existe nivel de exposición al tabaco ajeno que no tenga riesgo. Los niños expuestos al humo del cigarro corren más riesgos de enfermarse de bronquitis, neumonía, infecciones del oído. Fumar provoca daño a su salud y pone en peligro la salud de las personas a su alrededor. Todos merecemos respirar salud. Bueno, como decíamos, hemos recibido muchas opiniones de nuestros televidentes y radioyentes y plantean diversos cuestionamientos en especial al tema de cómo nuestra legislación pues, prevé eh, preservar el derecho de los no fumadores y también cómo eh, trabajamos de conjunto para enfrentar esta situación social. Por ejemplo, eh, Nidia Quindelán, de Playa, plantea que convivía con alguien que fumaba mucho y fue declarada fumadora pasiva por un tiempo y cree que más que un hábito es una adicción. Ya hemos hablado aquí de hábito, adicción, enfermedad, en realidad. Dice que las personas fuman en las guaguas, en la calle y hasta en el cine, donde está terminantemente prohibido. Se debe crear una ley que multa a los fumadores que molestan con su vicio. Carlos A. de Veras Muñoz, de Sevillano, señala que en la bodega se le hace una gran promoción a la venta de cigarros y tabaco. Tanta que si hay una cola y alguien viene en busca de cigarros, el dependiente le atiende a esa persona primero y luego continúa con la cola. Haroldo Cantayops Mulet, del Vedado, dice que se pueden tomar una serie de medidas para que a las personas se les haga más difícil la compra de cigarros. Dice, se puede subir 
el precio de la caja a 10 pesos, el tabaco a 3. Cuba es el único país del mundo que vende el tabaco a bajo precio, dice esta persona. Augusto Oviedo de Marianao, dice, hay mucha facilidad para la compra del cigarro en todos los establecimientos, incluso a menores de edad. No se cumple la ley de no fumar en lugares cerrados. Se debe hablar más acerca de los casos de enfermos por cáncer y otras enfermedades. La Federación, la Juventud, la Dirección de los Centros de Trabajo y Estudio deben trabajar en base a un aire más puro y con menos fumadores. Y también está la opinión, por ejemplo, de Joel Torres, que dice que aunque no es fumador activo, se considera un fumador pasivo muy activo, pues está rodeado de fumadores. En su casa nadie fuma ni permitimos que los visitantes lo hagan, dice. Pero de la puerta hacia afuera la cosa es otra. Las regulaciones existen, pero se violan impunemente. En los centros de trabajo, a pesar de las señalizaciones, las personas fuman. En los lugares públicos se fuma. En los ómnibus se fuma, incluyendo los choferes. No importa que se señalice. Eso no es indicativo de prohibición para los fumadores. Si usted reclama su derecho, es a usted el que le recriminan, critican e incluso hasta llegan a ofender. Algún día, dice, podré visitar un lugar público donde se respete mi condición de no fumador. ¿Ese día llegará primero o lo hará el cáncer? Se pregunta Joel Torres en esta opinión para nuestra mesa redonda. El tema de las legislaciones, de las regulaciones, de cómo se cumplen o no en el país, por supuesto también está en nuestro ámbito de la mesa redonda. Pero antes me gustaría hablar con la doctora Doris Sierra, jefe del Departamento de Atención Primaria del Ministerio de Salud Pública, a partir precisamente de este hecho, de que consideramos que el tabaquismo es ya una enfermedad. Por lo tanto, el sistema de salud pues necesita atender este problema de salud. Leí ahora mismo, por ejemplo, que Paraguay, se hablaba del tema económico, bueno, Paraguay está señalando hoy que está invirtiendo alrededor de 120 millones de dólares al año en tratamientos de afecciones derivadas del consumo de tabaco. Y esas cifras, en mayor o menor proporción, se repiten en otros países latinoamericanos, según se daba a conocer hoy, a raíz de esta celebración del Día Mundial de, eh, contra el Tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo nuestro sistema de salud enfrenta este tipo de, de enfermedad? ¿Cómo nuestro sistema primario, sobre todo, trabaja en la educación, en la prevención de este tipo de, de conductas? ¿Qué puede hacer una persona que quiera dejar de fumar? ¿Cómo puede eh, recibir la ayuda de nuestros especialistas? Sí, buenas tardes, Randy. Precisamente el Ministerio de Salud Pública tiene muy bien establecida la estrategia de lucha y enfrentamiento al tabaquismo. Y esto eh, ocurre desde el consultorio médico de familia, que es la puerta de entrada al sistema. En el consultorio médico de familia, que además de haber rescatado el programa del médico y enfermera de la familia en el proceso de transformación del sector, este programa establece muy bien cuáles son las acciones que tiene que realizar el médico y la enfermera de la familia para enfrentar y prevenir sobre todo este problema. Su función fundamental está eh, precisamente en la labor eh, de prevención que tiene que realizar a nivel de su comunidad. Algo muy verdad de tanto para el individuo, la familia y el resto de la comunidad. Pero no solo desde el contexto del consultorio. Tiene que salir y abordar su comunidad con, en todos los espacios que tenga eh, en, en, enclavados en su comunidad. Tiene que re, eh, realizar eh, relaciones estrechas con otros sectores, como por ejemplo educación. Aquí se hablaba de la necesidad de una educación en edades tempranas, por eso tiene que trasladarse también a esos centros educacionales para poder fomentar actitudes y conductas saludables y evitar sobre todo la iniciación de esta conducta de riesgo. Leía hoy en algunas informaciones que daba la Agencia de Información Nacional que incluso hay un cálculo de que alrededor de un 10% de los estudiantes de secundaria básica han fumado, han eh, estado practicando la, la actividad, me dice que eh, el 10% de los jóvenes en secundaria básica fuman, eh, y aunque la isla se reduce la prevalencia glo global, esta está aumentando en los grupos de 15, 16 años y 17 a 19, es decir, que las edades tempranas están teniendo una incidencia importante. Así mismo, eh, 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 la mayor cantidad de fumadores... Eh, comienzan a fumar en edades tempranas, antes de los 20 años. Por eso es necesario abordar este grupo de riesgo precisamente para evitar la iniciación. Y por eso es la estrecha relación que hay que hacer en estos lugares para la, la educación temprana y, y, y poder fomentar conducta saludable. Tiene que también establecer eh, esta educación en centros laborales, o sea, en todos los espacios de su comunidad. Por eso es importante la labor educativa de ese médico y de esa enfermera de la familia. En el consultorio médico de familia, también a través del programa dispensariza a estos pacientes. Como ya se dijo, es una enfermedad. 
y dispensariza al paciente con tabaquismo en el grupo 3, que es el grupo de enfermos. Ya aquí se ha tratado anteriormente qué cosa es la dispensarización, que es el proceso que utilizan los médicos y la enfermera de la familia para brindar la atención médica. Bueno, en el caso del tabaquismo se dispensariza en el grupo 3 como paciente enfermo, al paciente que es fumador, activo o no, o sea, tabaquismo en el eh, típico de tabaquismo en abstinencia, pero también clasifica en el grupo 2 que son los pacientes con riesgo a los pacientes que son fumadores pasivos, o sea que tienen alguna exposición a que los... conviven con fumadores. Exacto, y tienen eh, un riesgo incrementado de también padecer eh, enfermedades pro, eh, provocadas por el, la exposición al humo del tabaco. Por eso es importante abordar estos dos grupos de riesgo de una manera integral con un enfoque clínico, epidemiológico y social. Este médico de familia eh, establece una estrategia que es la llamada la estrategia de las 3A, que consiste, o sea, las 3A son eh, averiguar, animar y asesorar, precisamente con un enfoque integral tanto al individuo y la familia, con un enfoque de género también, que es importante diferenciar las acciones del tabaquismo en la mujer y en el hombre, y clasifica a este paciente en fumador eh, activo y fumador no activo, y establece una serie de, de frecuencias de evaluación en función de lo que identifique eh, en los riesgos o daños que ya están establecidos en ese individuo y en esa familia. Averiguar sobre todo, ¿por qué? Porque tiene que buscar toda la información necesaria en su comunidad de quiénes son los grupos de riesgo, quiénes son los fumadores, quiénes son los exfumadores, precisamente para esta labor de prevención que tiene que realizar fundamentalmente. Eh, ¿Animar en qué? Bueno, en estimular a que eh, los pacientes eh, eh, decidan abandonar esta conducta de riesgo o la no iniciación en el caso del paciente que no es fumador. Y también, eh, bueno, asesorar porque tiene que brindarle, tiene la responsabilidad de brindarle toda la información necesaria para que ese individuo tenga también la elección de fumar o no fumar, o sea, que tenga conocimiento de cuáles son los, los, los daños, los riesgos y las consecuencias a que está sometido ante la exposición al humo de cigarro. Asesorar también a ese individuo y a esa familia en la necesidad que tiene de defender los espacios libres de humo. ¿Por qué yo soy un, un, un individuo no fumador? ¿Por qué tengo que soportar que en mi, en mi propia vivienda, en mi centro laboral, en lugares cerrados públicos, fumen y me, me expongan a mí a un riesgo o a la posibilidad de desarrollar alguna enfermedad? por la, eh, la exposición al humo del tabaco. O sea, son acciones que tiene que realizar ese equipo básico de salud de forma incansable, constante y eh, que es bastante difícil, lo sabemos, pero que no podemos dejar de hacerlo. Tiene la responsabilidad también de conducir al paciente hacia los servicios que están establecidos en el sistema de salud para ayudar a lograr que el paciente abandone el hábito. Sí, por ejemplo, alguien, alguien que eh, decidió hoy, escuchando esta mesa de redonda, que va a dejar de fumar, ¿qué puede hacer mañana en un consultorio médico? Perfecto. El médico de familia eh, tiene que, la responsabilidad de conducirlo, como ya le decía, existen. O sea, desde el año 2008 la Organización Mundial de la Salud eh, proclamó eh, un, la estrategia para organizar los servicios sanitarios en función de ayudar a las personas para que abandonen Cuba ya se había adelantado a esa proclamación desde el año 2005 con el establecimiento de la resolución 360 que después van a abordar, que no solamente prohíbe eh, fumar en los espacios de las instituciones de salud, sino también eh, establece la creación de servicios de salud de cesación tabáquica a nivel de todos los policlínicos del país. Se encuentran hoy esos servicios en los servicios de rehabilitación integral de los policlínicos, donde existe un equipo multidisciplinario e interdisciplinario que realiza un abordaje integral del individuo y la familia, que está integrado por especialistas de alta calificación técnica, que en este mismo proceso de transformación en serie estamos en, 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 o sea, perfeccionando estos servicios, pero eh, cada vez tienen una mayor calificación técnica. Ahí lo integran especialistas de medicina general integral, medicina interna, psicólogos, psiquiatras, educadores para la salud, personal técnico, o sea, de enfermería con alta calificación técnica, consejeros nutricionales, o sea, y en, eh, rehabilitadores, licenciados en cultura física, o sea, que realizan una evaluación integral de ese individuo y de su familia, porque además se, este, eh, también van al espacio familiar, precisamente para abordar el problema de salud. Sí, realizan... y además, el hecho de que sea multidisciplinario del equipo es muy importante. Conozco experiencia de, de amigos que han eh, dejado de fumar y después pues dicen, no, vuelvo a fumar porque entonces lo que he hecho es engordar. Eh, sí. porque entonces tienden a, a, a consumir alimentos a lo mejor que no son los que realmente son adecuados para enfrentar el tratamiento. Eh, que claro, precisamente es una de las, de las posibilidades que puede ocurrir cuando usted abandona el hábito, de, o sea, la conducta de riesgo de fumar, eh, Patricia.
pero eh, realmente para eso existe el consejero nutricional que también se integra a este equipo multidisciplinario. Pero no solamente se queda ahí este equipo, bueno, son 12 sesiones de trabajo donde se realizan actividades de consejería, de terapia individual, terapia eh, grupal, eh, especialistas de medicina natural y tradicional que también aplican técnicas de, de, de este tipo y... Eh, es, o sea, que las organizan en, en seis semanas, que es más o menos lo que dura el tratamiento y después se le da el alta al paciente, pero se mantienen vinculados al servicio hasta un año después del alta, porque por la posibilidad de las, de las recaídas que pueda tener y volver a incorporar. Este equipo multidisciplinario no solo se queda ahí tampoco, o sea, también eh, interactúa con otras especialidades en función de la identificación de los problemas de salud que tenga ese individuo. Se interactúa, por ejemplo, con estomatología por todas las afecciones bucodentales, con oncología, una especialidad súper importante. Además, existe el servicio de atención integral al paciente con cáncer en cada uno de los policlínicos y también se integra, o sea, como complementando la atención de este equipo multidisciplinario. Otras especialidades como logofoniatría, eh, sí que es, bueno, psiquiatría está dentro del equipo, cardiología, neumología sexología, que es muy importante también para las terapias que se necesitan, geriatría, o sea que, eh, eh, y además utiliza otros servicios de nuestras propias instituciones en el policlínico u otras del nivel, de otros niveles de atención del sistema. Este servicio no solamente está en los policlínicos, existe también en los centros comunitarios de salud mental que generalmente existen en cada uno de los municipios del país con un personal altamente calificado y existen experiencias con muy buenos resultados y le puedo mencionar el Servicio Comunitario de Salud Mental del municipio de Centro Habana, que tiene muy buenos resultados. En otros niveles de atención también están bueno, los hospitales clínicos quirúrgicos del país y muy buena experiencia también se puede mencionar el Hospital Hermanos Amejeras, que tiene tradición de atención de estos pacientes. O sea que existen diferentes... Eh, servicios Y lo importante es que la población conozca que existen y que se puede eh, ayudar a lograr abandonar el hábito. Esta, eh, a estos servicios se llega de forma espontánea incluso, no tiene que ser remitido incluso por un especialista o un profesional del sector. El paciente puede llegar y solicitar su servicio. Es importante que se conozca esto. Este servicio no solamente es para los pacientes que, que fuman, o sea, aquí también se brinda consejería para cualquier persona que necesite información o orientación sobre el tema aquí Y el otro servicio que también, también establece el sistema de salud es la línea de ayuda antidroga, que es la número, o sea, marcada el 103, que también eh, brinda orientación e información de, del, del tema aquí Es decir, el 103 no solo para, para otras, adicciones. otras adicciones, sino también para el tema del, del tabaquismo. Hay, hay quienes tienen grandes aspiraciones y, y, y legítimas aspiraciones, como, como este, este compañero que nos escribe, José Antonio, que dice que considera vital, de vital importancia el tema que aborda hoy la mesa redonda y felicita a la dirección del MinSAP por el trabajo preventivo que se realiza para enfrentar el tema del tabaquismo. Dice él, mi preocupación es si se está trabajando para la creación o si existe algún método que no sea lo psicológico para poder eliminar este vicio tan perjudicial para la salud. Dice, estoy convencido de la inteligencia de nuestros científicos. ¿Será posible crear una vacuna para eliminar este mal? Se pregunta... José Antonio, yo creo que es una aspiración legítima, puede, puede ir ese, a ese camino, ¿no? pero el hecho es que sí están todas estas posibilidades eh, a, en alcance en todos los municipios del país, en las instituciones hospitalarias también de cada una de, la, de las provincias. Pero usted hablaba sobre todo de manera fundamental del papel que tiene que jugar el médico y la enfermera de la familia, que es la base de nuestro sistema de salud y que también en este tipo de tratamiento sigue siendo fundamental para poder enfrentar la, eh, la enfermedad, que es así Patricia, ¿no? Exacto. La enfermedad que ya significa el hábito de fumar. Bueno, muchas gracias. Doctor. ¿Usted fuma? ¿Sí? ¿Desde cuándo? Hace muy tiempo. ¿Y fuma en todas partes? Sí. ¿Su esposa también fuma? ¿Tiene hijos? Sí, tengo dos niños. Uno de ocho años y otro de doce. ¿Y ella fuma? No, no, no. Soy muy chiquita. ¿Está usted seguro de eso? No. 